Ja, det är helt sjukt. Det är helt sjukt, ja. Han var inte riktigt som alla som andra barn, inte som Emil när han, för han följde ju alla kurvor och allting som man ska. Och redan på BB så var det ju, ja, började de ju undersöka han. Men de visste ju inte vad det var. Hej, hej. Ja, ja, alltså det är ju det är så otroligt. Ja, Hur, vad, vad är det som händer? Ja, men han av 10 miljoner människor i Sverige, hur kan han bli utvald till allting? Det är ju helt otroligt. Elva mil norr om Östersund ligger den lilla byn Texan. Jens Eriksson, eller storjägaren från Texan som man gärna kallar sig, är född och uppvuxen här. Jens är en kille med speciella förutsättningar och han har en dröm som vi på Interjakt vill hjälpa honom att uppfylla. Och det är det den här serien kommer att handla om. Känns det bra? Ja, nu kör vi. Ska vi köra? <laughs> och ni håller tyst. <laughs> ja, hade problem att äta och det började väl med att vi inte, liksom, man fick inte, jo man fick kontakt men han, han bara tittade på en, han låg inte. Han bara för, iakttog han, han, han bara iakttog, ja. Ja, tills han var en tre, fyra veckor. Det var först då han, första leendet. Ska vi ta och berätta för dagboskarna lite vad, vad egentligen du jagar mycket? Ja. Vad är din största dröm? Det är väl att kanske skjuta en björn för hundarna då. Skjuta björn för hundarna? Ja. Och du har egna hundar? Ja, det är brorsan som har dem. Brorsan har hundar, ja. ja. Vad heter hundarna som jagar björn? Det är Bose och Troja. Bose och Troja? Bose Troja. Ja. Men, men du Jens, eh, vi skulle vilja göra så här att vi skulle vilja ge dig möjligheten att få uppleva din dröm. Så vi kommer göra så att vi har bokat en resa till Kanada. Vi kommer ta med Storebror. Vi kommer ta med Troja. Ja. Och tänkte ge dig möjligheten att prova skjuta en björn. Så vi skulle undra om du vill följa med. Ja. Eller det? Ja, det är helt sjukt. Det ska bli kul. Vi åker någon gång i maj och allting är redan förfixat för att det ska vara klart att åka. Jens har nu två och en halv månad att förbereda sig för sitt livsäventyr. Vildmarken i British Columbia är ett av världens mest björntäta områden. Den närmsta tiden kommer att präglas av intensiv fysisk och psykisk träning. Gud vad roligt! Jättekul! Ska du verkligen få fara till Kanada? Emil, nu kom du hit. Här är ju... Aj, dräpen då. Kan man brukar säga. Hur många är det jag har skjutit för Tre. Tre. Ja. Jag vill ha för du är inte så gammal. Nej, jag är 19. Alla tre som jag har skött nu så var det för hund. Här är min 22 då. Den är ganska lätt tryckt faktiskt. Det är bara, det är bara att röra så. Pang. Och du skjuter ju bra med honom. Ja. Du skjuter ju mig till och med. Ja. Spär ju brorsan ett tag. Det känns kul. <laughs> det var här Jens växte upp med sin familj och deras fyra hundar. Han föddes med något som kallas Williams syndrom. 
Och Williams syndrom det är ett tillstånd som har varit beskrivet länge och känt ganska länge sedan 50-talet tror jag. Som kännetecknas, det beror på att det fattas en liten bit på kromosom 7. Och ofta känner vi igen det här tillståndet, ofta lite senare i sin utveckling, vad gäller motorik och språk. Ibland har de ett hjärtfel när de föds. Ofta är de väldigt sociala, väldigt glada. Många gånger också lite som vi vi vill kalla för distanslösa. Att man man ser inte skillnad på personer i sin omgivning riktigt. Börjar man bli ett och ett halvt år gammal så kanske man inte ska hoppa upp i knät på vem som helst. Men det kan de här barnen göra ibland. Och där är det rök vita. Det, det tror jag. Plocka upp. Nej! Nej, 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 oh. Tjena, jag kom finns. Hej! Vad vill du? Du är med? Tack. Åh, oh, den går i. Jag tänker att han har en stor öppenhet. Eh, Jens har också fått stöd i... Han går inte så där nära andra människor idag och det tror jag också gör att han blir den här sociala personen som man gillar att umgås med. Lika. Hm. Vadå lika? Du leder med en. Ja just det här. Snart leder jag med två. Jag har fyra, jag har fem. Vet, vet, vet du vad jag ska göra? Nu? Nej, om ett par, om ett par dagar. Nej. Jag ska få det till Kanada. Ja men ja! Lyckos dig! Men jag ska åka till Lettland i sommar. Jaha! Så, haha. Men du, ja. jag kommer att skaffa mer brudar än vad du kan. Ja, ja. <laughs> Jens är Jens. Sen om han, personen Jens och hur mycket som hans sociala saker beror på Williams eller om det beror på personligheten Jens. Jag vill nog säga att det är personen Jens. Jag vet om Jens är, Eriksson. Ja, oh, cool Jens! Ja, oh, det är min lillebror. <laughs> det har alltid varit så. <laughs> Och så när jag var liten när vi var på hockey, då fick jag göra brudarna till er. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, det är, så, det är sant. Det är sant. Ja. <laughs> Jakten har ju betytt jättemycket för mig. Jättemycket. Ja, det är morsan och farsan och brorsan som har lärt mig att bli en jägare. Om jag får en barn så ska jag lära dem att bli jägare också. Jag måste värma mig lite grann. Jag måste byta, jag måste ha tre klok. Känner jag ha mig. Jag kan ta den här, ja. ja. Nu har jag den. Fan, jag skiter i det här. Under hans uppväxt har Jens haft många omkring sig som har betytt väldigt mycket för honom. Vem är du har på bilden Jens? Det är morfar. Han heter Stig. Han är just nu i huvudet. Dog för några månader sedan. Då var jag på... När jag skulle klippa håret. Så på vägen hem så fick jag ju veta att han dog då. Så... Ända sedan... Ända sedan dagen jag fick veta det så har jag mot lite upp och ner. Det är fortfarande upp och ner vändningar nu då. Vi har gjort mycket tillsammans. 
Vi har jagat, vi har fiskat, vi har haft roligt tillsammans. Vad hade morfar sagt tror du om han hade visst att du skulle åka till Kanada? Han skulle nog bli jätteglad. Vem är din bästa vän idag? Brorsan. Brorsan, ja. Han har alltid funnits där för mig. Hur mycket för dig? Mm. Bra mars, april, maj, åttonde, Oj. kommer den sextonde. Det här kommer jag väl, du, ja. <laughs> Men herregud. Ja, det blir nog inget. Mm, ska vi åka? Ska du åka med pappa eller mig? I nästa avsnitt besöker Jens en av Interjakts skjutbiografer där han ska träna skytte och träffa Johan från Sakon.